সবাইকে স্বাগত আমি প্রভাষক স্বর্ণজিৎ কুমার সাহা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ আজকে আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইসের সপ্তম ক্লাস আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে লজিক গেটের সার্বজনীনতা প্রমাণ লজিক গেটের সার্বজনীনতা প্রমাণ করার জন্য আমাদের দুইটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে প্রথমটি হচ্ছে লজিক গেট দ্বিতীয়টি হচ্ছে লজিক ফাংশনের সরলীকরণ লজিক ফাংশনের সরলীকরণ এটা আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে ক্লাস নম্বর দুই আলোচনা করেছি এবং লজিক গেট আমরা ক্লাস নম্বর তিনে আলোচনা করেছি সার্বজনীনতা কি সবার আগে জেনে নেওয়া যাক সার্বজনীনতা সার্বজনীনতা বলতে বোঝায় যা সবার জন্য অর্থাৎ যা দিয়ে সকল কাজ করা যাবে তাকেই বলা হবে সার্বজনীনতা শুধু একই ধরনের গেট ব্যবহার করে মৌলিক গেট সহ অন্য সকল গেট বাস্তবায়নের যে ধর্ম তাকেই বলা হবে সার্বজনীনতা অর্থাৎ একই ধরনের গেট মানে একই গেট একটিও হতে পারে একাধিকও হতে পারে তবে তাদের একই ধরনের গেট হতে হবে একই ধরনের এক বা একাধিক সংখ্যক গেট ব্যবহার করে যদি মৌলিক গেট সহ অর্থাৎ যে তিনটি মৌলিক গেট আছে তিনটি মৌলিক গেট সহ অন্য সকল গেট বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এই ধর্মটাকে বলা হচ্ছে সার্বজনীনতা সার্বজনীন গেট আমরা কাকে বলছি যে সকল গেটের সার্বজনীনতা ধর্ম রয়েছে অর্থাৎ যে গেট দিয়ে মৌলিক গেট সহ অন্য সকল গেট বাস্তবায়ন করা যায় তাদেরকে সার্বজনীন গেট বলে তাহলে কোন একটি গেটকে আমরা তখনই সার্বজনীন বলতে পারবো যখন সেই গেট দিয়ে মৌলিক গেট সহ অন্য সকল গেট বাস্তবায়ন করা যাবে সার্বজনীন গেট রয়েছে দুইটি একটি হচ্ছে ন্যান্ড গেট এবং একটি হচ্ছে নর গেট অর্থাৎ যৌগিক গেট দুইটি হচ্ছে সার্বজনীন গেট এবার আমরা নর গেটের সার্বজনীনতাটা প্রমাণ করব নর গেটকেও সার্বজনীন গেট বলা হয় কারণ নর গেট দিয়েও মৌলিক গেট সহ অন্য সকল গেট বাস্তবায়ন করা যায় এই জন্য আমরা নরকে বলি সার্বজনীন গেট আমরা জানি মৌলিক গেট রয়েছে আমাদের তিনটি নট গেট অ্যান্ড গেট অর গেট তাহলে নরকে আমি তখনই সার্বজনীন বলতে পারবো যদি নট দিয়ে নটের কাজ করা যায় নর দিয়ে অ্যান্ডের কাজ করা যায় এবং নট দিয়ে অরের কাজ করা যায় তখনই আমরা নর গেটকে বলতে পারবো সার্বজনীন গেট প্রথমে নর গেট দিয়ে নট গেট বাস্তবায়ন করা যাক এ কে যদি একটি নট গেটের ইনপুট আমরা ব্যবহার করি তাহলে আউটপুট এক্স সমান পাওয়া যাবে এ প্রাইম যদি নট দিয়ে আমরা নটকে বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে নট গেটের ক্ষেত্রে আমরা ইনপুট যা ব্যবহার করেছি নটের ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট তাই ব্যবহার করতে হবে নটের ক্ষেত্রে আউটপুট যা পেয়েছি যদি নটের ক্ষেত্রে আউটপুট তাই পাই তবেই আমরা বলতে পারবো নট দিয়ে নট বাস্তবায়ন করা সম্ভব এক্ষেত্রে নটের ক্ষেত্রে আমরা একটি মাত্র ইনপুট গ্রহণ করেছি এ তাহলে নরের ক্ষেত্রে আমরা একটি ইনপুট নিব এ কিন্তু এ নর গেট একটি ইনপুট গ্রহণ করে না এই জন্য আমরা একে দুই ভাগ করেছি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা উপরের দাগেও এ পাবো এখানেও এ এই দুইটাকে আমরা যদি একটি নর গেটে দিই নর গেটের কাজ হচ্ছে যোগ করে পূরক করা তাহলে আউটপুট এক সমান আমরা পাবো প্রথমে সে তার ইনপুট দুইটা দুইটা ইনপুটই তার এ এই দুইটাকে প্রথমে যোগ করবে অর্থাৎ এ প্লাস এ এবং এরপর এটাকে পূরক করবে অর্থাৎ প্রাইম এখন যদি আমরা প্রাইমটা ভেঙে দিই আমরা জানি প্রাইম ভাঙলে যোগ গুণ হয়ে যায় তাহলে এ প্রাইম ইন্টু এ প্রাইম দুইটা এ প্রাইম মানে দুইটি চলক একই গুণ করলে পাওয়া যাবে একটি অর্থাৎ শুধু এ প্রাইম নর গেট দিয়ে অ্যান্ড গেট বাস্তবায়ন অ্যান্ড গেটের কাজ হচ্ছে গুণ করা এ ও বি কে আমরা যদি একটি অ্যান্ড গেটের ইনপুটে ব্যবহার করি তাহলে আউটপুট এক সমান আমরা পাবো এ ইন্টু বি যদি নর দিয়ে আমরা অ্যান্ড বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা যে দুইটি ইনপুট ব্যবহার করেছি এ এবং বি নরের ক্ষেত্রে আমাদের এই দুটি ইনপুটই ব্যবহার করতে হবে এ এবং বি অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা আউটপুট যা পেয়েছি এক্স সমান এ ইন্টু বি যদি নরের ক্ষেত্রেও আউটপুট একই পাই অর্থাৎ এক্স সমান এ ইন্টু বি তবে আমরা বলবো নর দিয়ে অ্যান্ড বাস্তবায়ন করা যায় এক্ষেত্রে আমরা এ কে যদি দুই ভাগ করি তাহলে দুই দাগে আমরা এ পাবো এটাকে যদি আমরা নর গেটে দিই পাবো এ প্লাস এ হোল প্রাইম ইকুয়াল আমরা পাবো এ প্রাইম একইভাবে বি কে দুই ভাগ করে যদি একটি নর গেটে দিই আমরা তাহলে আমরা এখানে পাবো বি প্লাস বি হোল প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম এই দুটোকে আমরা যদি আবার একত্রিত করে একটি নর গেটে দিই তাহলে এখানে আউটপুট এক্স এক্ষেত্রে সর্বশেষ নর গেটের একটি ইনপুট এসেছে আমাদের এ প্রাইম এবং অন্য একটি ইনপুট হচ্ছে বি প্রাইম তাহলে এক্ষেত্রে আউটপুট এক্স সমান হবে এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম এখন যদি আমরা প্রাইমটা ভেঙে দিই তাহলে যোগ গুণে পরিণত হবে অর্থাৎ এ ডাবল প্রাইম ইন্টু বি ডাবল প্রাইম ডাবল প্রাইম মানে আমরা জানি প্রাইম নাই অর্থাৎ এ প্রা এ ইন্টু বি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড গেটের আউটপুট যা পেয়েছি এক সমান এ ইন্টু বি ন্যান্ড গেটেও আমরা আউটপুট তাই পেলাম এক সমান এ ইন্টু বি আবার অ্যান্ডের ইনপুট আমরা যা ব্যবহার করেছিলাম এ বি ন্যান্ডের জন্য আমরা ইনপুট সেই একই ব্যবহার করেছি অর্থাৎ
এবার নর গেট দিয়ে অর গেট বাস্তবায়ন আমরা জানি অর গেটের কাজ হচ্ছে যোগ করা এ ও বি কে যদি একটি অর গেটের ইনপুটে ব্যবহার করি তাহলে আউটপুট এক্স সমান পাওয়া যাবে এ প্লাস বি যদি নর দিয়ে অর বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের নর গেটের জন্য সেই ইনপুটগুলোই ব্যবহার করব যা অর গেটে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ এ এবং বি আবার অর গেটের আউটপুট যা পেয়েছিলাম এক্স সমান এ প্লাস বি নর গেটের আউটপুটও পেতে হবে এ প্লাস বি ওকে তাহলে এ এবং বি কে যদি আমরা প্রথমে একটি নর গেটে দিই তাহলে আমরা পাবো এ প্লাস বি হোল প্রাইম এবার এ প্লাস বি হোল প্রাইম এ আউটপুটটাকে আমরা যদি দুই ভাগ করি তাহলে আমরা উভয় ক্ষেত্রেই পাবো এ প্লাস বি হোল প্রাইম এটাকে যদি পুনরায় একটি নর গেটে দেওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম ইনপুটটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল প্রাইম এবং দ্বিতীয় ইনপুটটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল প্রাইম তাহলে আউটপুট এক সমান আমরা পাবো এ প্লাস বি হোল প্রাইম প্লাস এ প্লাস বি হোল প্রাইম টোটাল প্রাইম এখন যদি আমরা উপর থেকে প্রাইমটা ভেঙে দিই তাহলে এই যোগ চিহ্নটা পরিণত হবে গুণে তাহলে আমরা পাবো এ প্লাস বি হোল প্রাইম ইন্টু এ প্লাস বি হোল প্রাইম আমরা জানি ডাবল প্রাইম মানে প্রাইম নাই অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি দুইটা একই চলক এ প্লাস বি এ প্লাস বি গুণ করলে আমরা পাবো একটি অর্থাৎ এ প্লাস বি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অর গেটের জন্য আউটপুট যা পেয়েছিলাম নর গেটের জন্য আমরা আউটপুট তাই পেলাম অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে নর গেট দিয়ে অর গেট বাস্তবায়ন করা সম্ভব যেহেতু নর গেট দিয়ে অ্যান্ড অর ও নট সকল ধরনের মৌলিক গেট বাস্তবায়ন করা যায় এই জন্য নর গেটকে বলা হয় সার্বজনীন গেট আগামী ক্লাসে আমরা নর গেট দিয়ে কিভাবে অন্য অন্য সকল গেট এবং যে কোনো লজিক ফাংশন বাস্তবায়ন করা যায় এগুলো আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ